హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ లఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్ గా ముప్పై వేలు ముప్పై వేల కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఫోన్స్ లో ఖచ్చితంగా మనం వెతుకుతున్న ఫీచర్ నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే ఉందా లేదా అని చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మనకి ముప్పై వేల రూపాయల బడ్జెట్ లో ఫోన్స్ లో దాన్ని చూస్తున్నాం కానీ ఇంకా నాలుగు రోజులు పోతే అంటే డిసెంబర్ తర్వాత ఖచ్చితంగా మనకి ఇరవై వేలు దానికంటే ఎక్కువ ఉన్న ఫోన్స్ లో కూడా మనకి నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే అనేది మనకి రాబోతుంది వన్ ట్వంటీ హెడ్ డిస్ప్లేలు కూడా రాబోతున్నాయి రెడ్మీ కే థర్టీ మనకి డిసెంబర్ లో లాంచ్ కాబోతుంది దీంట్లో మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది వన్ ట్వంటీ హెడ్ డిస్ప్లే వీళ్ళు తీసి రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అసలు నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే అంటే ఏంటి ఇది నిజంగా మనకి అవసరం ఇది ఎవరికి అవసరం నైంటీ హెడ్ అనేది నిజంగా మనకు ఉపయోగపడుతుందా లేకపోతే ఇది ఒక మార్కెటింగ్ టూల్ లాగా వాడుకుంటున్నారా మార్కెటింగ్ గిమ్మిక్ అనేది ఇవన్నీ ఈరోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే మనం రెగ్యులర్ గా వాడుతున్న స్మార్ట్ ఫోన్ పాపులర్ గేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన ఇండియాలో ఎక్కువగా వాడుతున్నవి రెగ్యులర్ గా మనం వాడుతున్నవి అసలు నిజంగా నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లేని సపోర్ట్ చేస్తాయా లేదా అనేది కూడా ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దానికంటే ముందు అసలు మన రెండు కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది దాంట్లో ఫస్ట్ ఇది మనకి నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే అంటే ఏంటి అలాగే ఇంకొకటి ఎఫ్ఈఎస్ ఎఫ్పిఎస్ అంటే ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఈ రెండు గురించి ఒక షార్ట్గా మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఫస్ట్ అసలు నైంటీ హెడ్ అంటే ఏంటంటే నైంటీ హెడ్ అంటే హెడ్ అంటే జనరల్గా ఫ్రీక్వెన్సీని మనం హెడ్జెస్లో కురుస్తాం కదా సో నైంటీ టైమ్స్ మనకి స్క్రీన్ అనేది రీఫ్రెష్ అవుతూ ఉంటుంది అది మనకి వెర్టికల్గా కావచ్చు హార్జెంటల్గా కావచ్చు అంటే మనకి ఇలా కావచ్చు ఇలా కావచ్చు రీఫ్రెష్ అవటాన్ని మనం నైంటీ టైమ్స్ ఒక సెకండ్లో కానీ నైంటీ టైమ్స్ ఇది రీఫ్రెష్ అయింది అనుకోండి ఒక ఇమేజ్ని చూపించడానికి కానీ లేకపోతే ఒక టెక్స్ట్ని చూపించడానికి కానీ లేకపోతే ఒక యానిమేషన్ చూపించడానికి కానీ లేకపోతే ఒక మూవ్మెంట్ని చూపించడానికి కానీ ఎలాంటి మోషన్ బ్లర్ అవ్వకుండా మనకి దాన్ని క్రిస్టల్ క్లియర్గా అది మూవ్ అవుతున్నది కూడా మనకి క్లియర్గా కనిపించడం కోసం ఎక్కువ టైమ్స్ మనకి రీఫ్రెష్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ క్వాలిటీ అనేది మనకి వస్తుంది అంటే ఏంటి సిక్స్టీ హెడ్ కంటే నైంటీ హెడ్ అనేది కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది సో అందే దాన్ని మనం నైంటీ టైమ్స్ ఒక సెకండ్లో ఆ స్క్రీన్ అనేది రీఫ్రెష్ అయితే దాన్ని నైంటీ హెడ్ అంటాం ఒకవేళ వన్ ట్వంటీ ఉందనుకోండి దాన్ని వన్ ట్వంటీ హెడ్ అంటాం అంటే ఒక సెకండ్లో వన్ ట్వంటీ టైమ్స్ అది రీఫ్రెష్ అయితే అవుతుంది సో జనరల్గా మనకి ఇప్పుడు టీవీలో కానీ లేకపోతే కొన్ని పాపులర్ గేమింగ్ మానిటర్స్లో మనకి వన్ ఇలా వరకు కూడా మనకి వన్ వన్ ఫార్టీ హెడ్జెస్ వరకు కూడా మనకి డిస్ప్లేలు మానిటర్లు దొరుకుతూనే ఉన్నాయి ఇది రీఫ్రెష్ రేట్ గురించి దీన్ని జనరల్గా రీఫ్రెష్ రేట్ అంటారు దీన్ని హెడ్జెస్లో కొలుస్తారు ఇక రెండోది ఎఫ్పిఎస్ ఎఫ్పిఎస్ అంటే ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అంటే ఒక సెకండ్లో ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ అయితే మనం చూస్తున్నామో దాన్ని మనం జనరల్గా ఎఫ్పిఎస్ అంటాం ఇప్పుడు మనం ఓల్డ్ క్లాసిక్స్లోకి వెళ్తే అంటే టామ్ అండ్ జెర్రీ టైంలోకి వెళ్తే అప్పుడు మనకి మూవీస్లో కానీ లేకపోతే అలాంటి కార్టూన్ నెట్వర్క్స్లో కానీ మనకి మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఉండేది అంటే ఒక సెకండ్లో ఆ వీడియో అనేది మనకి ఫిఫ్టీన్ ఫ్రేమ్స్ లాగా కట్ అయిపోయేది కానీ ఇప్పుడు మనకి మూవీస్లో మనం రెగ్యులర్గా చూస్తున్న హాలీవుడ్ మూవీస్ కానీ మన మూవీస్ కానీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది అంటే ఒక సెకండ్లో ఇరవై నాలుగు ఫోటోలు కలిస్తే ఒక వీడియో లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో అంటే యూట్యూబ్లో మనకి రెండు రకాల ఫార్మాట్లు అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఒకటి థర్టీ ఎఫ్ఈఎస్ రెండోది సిక్స్టీ ఎఫ్ఈఎస్ థర్టీ ఎఫ్ఈఎస్ అంటే థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ సిక్స్టీ ఎఫ్ఈఎస్ అంటే సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అంటే ఒక సెకండ్లో థర్టీ ఒక సెకండ్లో సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ మనకు చూస్తే దాన్ని మనం థర్టీ ఎఫ్ఎస్ సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ అంటాం ఇది యూట్యూబ్లో మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది కానీ మూవీస్లో మాత్రం ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఇవి రెండు గుర్తున్నాయి కదా సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న అసలు రిలేషన్ ఏంటంటే ఒక నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే ఒక సెకండ్లో నైంటీ ఫ్రేమ్స్ చూపించగలదు అంటే మ్యాక్సిమం నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే అనేది నైంటీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ వరకు కూడా చూపించగలదని అర్థం అలాగే సిక్స్టీ హెడ్ డిస్ప్లేలు మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ వరకు చూపించగలవని అర్థం అంటే వన్ ఇస్ వన్ రేషియోలో మనకి ఇవి రెండు కూడా ఒక దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయన్నట్టు అంటే రెండింటి మధ్యలో ఒక రిలేషన్ అనేది ఉంటుందని అర్థం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా వాడుతున్న స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నైంటీ హెడ్జ్
సో నాకు మనకి పెద్దగా డిఫరెన్స్ అనేది కనిపించదు కానీ సిక్స్టీ హెడ్జ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ హెడ్జ్లో రిఫ్రెష్ చేస్తున్న ఫోన్ మనం వాడుతున్నాం అనుకోండి ఖచ్చితంగా మనకి కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అంటే రోజు మన రెండు స్మార్ట్ ఫోన్లు ఒకటేమో నైంటీ హెడ్జ్ ఇంకోటేమో సిక్స్టీ హెడ్జ్ ఫోన్లు పక్క పక్కన పెట్టుకొని స్లో మోషన్లో వీడియో రికార్డ్ చేసుకొని ఇది ఉందా లేదా అయితే మనం వెరిఫై చేసుకోము కదా సో అందుకని ఖచ్చితంగా మన డైలీ లైఫ్లో సిక్స్టీ హెడ్జ్ డిస్ప్లే అనేది మనకి ఇనఫ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకొక పాయింట్ కూడా క్లారిటీ ఇస్తాను ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పాను కదా నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎఫ్ఎస్ అంటే ఇవి రెండు మనకి వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఉంటాయి రీఫ్రెష్ రేట్ ఎఫ్ఎస్ రెండు కూడా వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న ఫోను సిక్స్టీ హెడ్జ్ డిస్ప్లే ఫోన్ మాత్రమే ఉంది అంటే రెగ్యులర్గా మనం వాడుతున్న అన్ని ఫోన్లు కూడా సిక్స్టీ హెడ్జ్ వరకే ఉంటాయి కాబట్టి మీ ఫోను సిక్స్టీ హెడ్జ్ డిస్ప్లే మీరేమో నైంటీ ఎఫ్ఎస్ సపోర్ట్ చేస్తున్న గేమ్ని మీ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు అప్పుడు రిజల్ట్ ఏంటి ఏమవుద్ది మీ ఫోను నైంటీ ఎఫ్ఎస్లో ప్లే చేస్తుందా ఖచ్చితంగా చేయదు రిజల్ట్ ఏంటి మనకి సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్లో మాత్రమే ప్లే చేస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే ఉన్న ఫోన్ ఉంది మీరేమో సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ సపోర్ట్ చేసే గేమ్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు సో అప్పుడు మళ్ళీ మీకు నైంటీ ఎఫ్ఎస్లో ప్లే చేస్తుందా అస్సలు ప్లే చేయదు మ్యాక్సిమం మీకు సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్లోనే ప్లే చేస్తుంది ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే ఫోన్ ఉండి అలాగే మీరు వాడుతున్న గేమ్ కూడా నైంటీ ఎఫ్ఎస్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తే అప్పుడు మీకు అది సపోర్ట్ చేస్తుంది అప్పటి వరకు మీకు పెద్దగా యూజ్ అయితే ఉండదు కాకపోతే నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే ఎప్పుడు ఉపయోగపడతాయి అసలు మనం రెగ్యులర్గా వాడుతున్న స్మార్ట్ ఫోన్ గేమ్స్ నిజంగానే మనకి నైంటీ హెడ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి లేదంటే ఖచ్చితంగా లేదు ప్రజెంట్గా మనకి పబ్జి అలాగే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఫార్ట్ నైట్ ఫ్రీ ఫైర్ ఇలాంటి గేమ్స్ ప్రజెంట్గా మనకి నైంటీ హెడ్ సపోర్ట్ అయితే లేవు మనకి మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ వరకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అలాగే సిక్స్టీ హెడ్ వరకు మాత్రమే అవి మనకి సపోర్ట్ చేస్తాయి అఫ్ కోర్స్ పబ్జి మనకి ప్రజెంట్గా చైనాలో నైంటీ అలాగే వన్ ట్వంటీ హెడ్ అయితే టెస్ట్ చేస్తుంది దీన్ని గ్లోబల్గా తీసుకురావడానికి మాత్రం చాలా టైం పడుతుంది ఈవెన్ మనకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయినా టైం పట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఆ లోపు మనకి ఇంకా మనకి ప్రైజెస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్కి తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మనకి ఇక ఓన్లీ మీరు గేమ్స్ కోసమే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లేని కొనాలి అనుకుంటే మాత్రం ప్రజెంట్ టైంలో మాత్రం మీరు అంత ఇన్వెస్ట్ చేసి తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకుంటే మీకు కొంచెం యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లేలు వాడుతున్న వాళ్ళకి మాకేం డిఫరెన్స్ లేదా మాకేం యూజ్ లేదంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నైంటీ హెడ్ సపోర్ట్ చేసే గేమ్స్ మీరు ఆన్లైన్లో ప్లే స్టోర్లో ఎత్తుక్కొని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది కానీ ప్రజెంట్గా మన ఇండియాలో బాగా పాపులర్ గేమ్స్ ఖచ్చితంగా పబ్జి అలాగే మనకి కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ కాబట్టి ఈ రెండింటికి సపోర్ట్ లేనప్పుడు మనం దాన్ని కొనుక్కొని పెద్దగా ఉపయోగం ఉంది దానికోసం మళ్ళీ ఒక ఇరవై పదివేల రూపాయలు మనం ఎక్స్ట్రాగా ఎందుకు పెట్టాలి రెగ్యులర్గా మనకి ఎనిమిది తొమ్మిది వేల రూపాయల ఫోన్స్లో కూడా మనకి పబ్జి అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే పదిహేను వేల రూపాయల ఫోన్స్లో కూడా మనకి పబ్జి సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే మనకి ముప్పై వేల రూపాయల ఫోన్లో కూడా పబ్జి అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది మరి రియల్ డిఫరెన్స్ మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఆ రెండింటిని దగ్గర దగ్గరగా చూసినప్పుడే మనకి పెద్దగా డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది అలాగే ఇక ఓన్లీ వీడియోస్ కోసం ఓన్లీ మీకు లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం అనుకుంటే అసలు వీడియోస్ మీకు మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ వరకు మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటాయి అది కూడా యూట్యూబ్ వీడియోసే మూవీస్ అయితే మీకు ట్వంటీ ఫోర్ ఎఫ్ఎస్ వరకు మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో దానివల్ల వీడియోస్ కోసం లేకపోతే మల్టీమీడియా పర్పస్ కోసము నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే అనేది మీకు అసలు ఉపయోగమే లేదు వేస్ట్ ఆఫ్ టైము కాకపోతే గేమ్స్ కోసం అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు కొన్ని కంపెనీలు మాత్రం నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే తీసుకొస్తున్నాయి కానీ వాళ్ళ ఫోన్స్ ఏ గేమ్స్ని నైంటీ ఎఫ్ఎస్లో ఉన్నాయి అసలు ఏ గేమ్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నది కనీసం లిస్ట్ కూడా మెయింటైన్ చేయట్లేదు సో ఇప్పుడు పబ్జి కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలు ప్రజెంట్గా మనకి అప్ టు సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా వీటికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అనేవి వస్తాయి మేబీ ఒక సిక్స్ మంత్స్లో వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అప్పటి వరకు మనం ఈ నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే ఫోన్లు తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే పెద్దగా లేదని నేను అనుకున్నాను అది కాకుండా మీరు నైంటీ హెడ్ వన్ ట్వంటీ హెడ్ డిస్ప్లే సపోర్ట్ చేసే గేమ్స్లో లిస్ట్లో మనం అసలు రెగ్యులర్గా మనం వాడుతున్న గేమ్స్ ఒక్కటి
90 head display present a monkey awesome a regular display monkey saripote and the other in the comments to mention yandi video must take us to the my friends to share jandy my channel could support jandy subscribers to improve jandy inka ever at the subscribe just close subscribe just going to kind of subscribe button go down to the other than pakana bell icon go down to the other than tap jandy and got the video upload is when i'm equal notification to come lost me this is afi signing off jayhin Thank you.